வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள ஆரோக்கிய சிந்தனையோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற டாபிக் சிறுநீர் அடங்காமை யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நிறைய பேருக்கு காமனாக காணப்படுது ஆனால் வெளியே சொல்கிறது இல்லை நமக்கு தலை வலிக்குது கால் வலிக்குது வயிறு வலிக்குது அப்படிலாம் ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக சொல்லுவாங்க ஆனால் எனக்கு இருமுனா யூரின் போயிடுது தும்முனா யூரின் போயிடுது அல்லது வந்து எனக்கு வந்து பாத்ரூம் போகணுங்கிற அந்த ஆர்ஜ் இருக்கணும் நான் இமீடியட்டாக போகலைன்னா எனக்கு ட்ரெஸ்ஸில் நனைஞ்சிருது அப்படிங்கிற பிரச்சனையை வந்து வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க அவர்களுக்கான ஸ்பெஷல் வீடியோ இது என்னென்ன காரணங்கள் வருது அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்றது அப்படிங்கறத நான் டீடைலா இந்த வீடியோல சொல்றேன் இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் அப்படி நீங்க பிரியப்பட்டீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமுக்குங்க சிறுநீர் அடங்காமை யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி பிளாடர் ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் இந்த பிளாடர் வந்து ஒரு பலூன் ஷேப்பில் இருக்கும் இது வந்து தசையினால் ஆன ஒரு பை இதனுடைய வேலை என்னென்னா நீரை வந்து சேகரித்து வைக்கிறது இதுக்கு வந்து பிளாடரில் வந்து பொதுவாக அதனுடைய கெப்பாசிட்டி அறநூறு மில்லி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பது ஃபில் ஆகும் பொழுதே நம்மளுக்கு ஸ்லைட்டாக ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து நானூறுக்குள்ளே ஃபில் அப் ஆன உடனே நமக்கு வந்து யூரின் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அர்ஜு வந்துடும் இந்த சென்சேஷன் வந்து என்ன ஆகும்னா பிஎம்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பான்டைன் மிக்சுரேஷன் சென்டர் அது பிரெயினில் இருக்குது ஸோ ஹைப்பத்தலாமஸில் போய் ரீச் ஆகி அங்கேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு பிளாடருக்கு வரும் நீ வந்து யூரினை வந்து எம்டி பண்ணு அப்படிங்கிறது எதன் மூலமாக வரும்னா நரம்புகளின் மூலமாக நம்ம தண்டு வடத்தில் இருக்கக்கூடிய நரம்புகளின் மூலமாக சிக்னல் வரும் இந்த சிக்னல் வந்த உடனே அந்த பிளாடருடைய மேல் பகுதியில் வந்து டெட்ருசார் அப்படிங்கிற ஒரு தசை இருக்கும் அது வந்து சுருக்கி இப்போ நம்ம ஆரஞ்சு பழத்தை புழிஞ்சு ஜூஸ் எடுக்கிற மாதிரி தான் ஸோ சுருக்கி ஸ்க்யூஸ் பண்ணி வெளியே அனுப்பும் இந்த பிளாடருடைய கீழ் பகுதி வாய் பகுதியில் வந்து யுரித்ரா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிறுநீர் வடிகுடாய் அதை சுற்றி வந்து ஸ்பிங்டர் மசில் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது என்னென்னா ஒரு ஸ்பைஜெட் ஒரு மூடி மாதிரி இப்போ நமக்கு வந்து யூரின் வந்து போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அஜ்ஜு வந்துடும் பக்கத்தில் டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அதை ஹோல்டு பண்ணி எங்கே சூட்டபிள் பிளேஸ் இருக்கோ அங்கே போய் தான் போவோம் ஸோ அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் அது வந்து நம்மளை டைட்டாக வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கிறோம் அதுதான் அந்த ஸ்பிங்டர் மசிலினுடைய வேலை ஸோ இந்த டெட்ருசார் மசில் வந்து பிரெயின்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்த உடனே கண்ட்ராக்ட் ஆகும் சுருக்கும் பொழுது அட் த சேம் டைம் அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த யுரித்ரா மசில்ஸ் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் ரிலாக்ஸ் பண்ணி அந்த பிளாடர் நீர்பையில் இருக்கக்கூடிய நீரானது கம்ப்ளீட்டாக எவாக்குவேட் ஆகிரும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பிளாடர் ஒர்க் அவுட் ஆகுது சரி இப்போ இந்த யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் முதல்ல வந்து ஸ்ட்ரெஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் இது எப்போ நடக்கணும்னா ஆக்டிவாக இருக்கும் பொழுது இப்போ நம்ம இரும்பும்போது தும்பும்போது அதே மாதிரி ஏதாவது வெயிட் எடுக்கும் பொழுது எக்ஸசைஸ் பண்ணும் பொழுது யூரின் வந்து ஸ்பர்ட் அவுட் ஆயிரும் இது எப்படி நடக்குது இப்போ வந்து பிளாடர் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு அந்த மேல் பகுதியில் இருக்க ப்ரெஷரை விட அதனுடைய வாய் பகுதியில் வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால தான் அது டைட்டாக வந்து ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கு பட் சடனாக நம்ம இரும்பும் பொழுது தும்பும் பொழுது என்ன ஆகுனா ஒரு ப்ரெஷர் வந்து உள்ளே போகும் அப்டமனுக்குள்ளே போகும் அது போன உடனே அந்த பொசிஷன் வந்து ஸ்லைட்டாக ஷிஃப்ட் ஆகிரும் அப்போ இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகமான ப்ரெஷரும் மேலே இருக்க குறைவான ப்ரெஷரும் மாறி ரெண்டும் ஈக்குவலான ப்ரெஷர் வந்துடும் அப்போ அந்த யூரித்ரா வந்து ஹோல்டு பண்ண முடியாது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூரின் வந்து வெளியே வந்துவிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து யூரின் அவர்களுக்கு வருகிறது அதே போல் பெண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி அப்போ அந்த குழந்தையுடைய எடை கூட கூட அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து வீக் ஆயிரும் அப்போ வந்து அவர்களுக்கு யூரின்ஸ் பட் அவுட் ஆகும் அதே மாதிரி ரிப்பீட்டட் டெலிவரி ஒரு அஞ்சு குழந்தை ஆறு குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு குழந்தைய புஷ்அப் பண்ணி புஷ்அப் பண்ணி வெஜைனல் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் புஷ்அப் பண்ணி வெளியே அனுப்பும் பொழுது அந்த யுரித்ராவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள்லாம் பல பலவீனமாயிரும் அதே போல் ஹிஸ்டக்டமி இப்போ வந்து யுட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க வேறு ஏதாவது ஒரு காரணங்களுக்காக அப்போ அந்த யுரித்ராவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த நரம்புகள் தசைகள் எல்லாமே பலவீனமாகி அந்த யூரின் வந்து அவுட் புட் வந்துடும் ஸ்வஸ்டஸ் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் இப்படி தான் உருவாகிறது அடுத்ததாக ஓஏபி ஓவர் ஆக்டிவ் பிளாடர் இதில் என்னென்னா அந்த தசைகள் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் எப்படின்னா நமக்கு வந்து இப்போ பிளாடரில் வந்து
ஒன்று வந்து ப்ரொஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக்சர் பாருங்கள் ப்ரொஸ்டேட் கிளாண்ட் இது வந்து ஆண்களினுடைய இனப்பெருக்க உறுப்பு அது வந்து ப்ரொஸ்டேட் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறத சுரக்குது அதில் என்ன இருக்குது செமன் விந்து இருக்கிறது அது வந்து டூரிங் எஜாக்குலேஷன் அப்போ இந்த ப்ரொஸ்டேட் கிளாண்ட்லேருந்து யுரித்ரா வழியாக பீனிஸை போய் சென்றடைகிறது இந்த ப்ரொஸ்டேட் என்லார்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து ப்ரொஸ்டேட் கிளாண்ட் வந்து பெருசாகிடுது அப்போ கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த யுரித்ராவை அழுத்தும் பொழுது யூரின் வந்து ஹோல்டு பண்ண முடியாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக யூரின் போயிடும் இப்போ அவங்களுக்கு எப்படின்னா யூரின் போயிட்டு வருவாங்க போயிட்டு வந்து திரும்பவும் வந்து யூரின் ட்ரிபிளிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொட்டு சொட்டாக வடிந்து கொண்டே இருக்கும் இதே மாதிரி மெனோபாஸ் பெண்களுக்கு மெனோபாஸ் ஸ்டேஜில் வந்து அவர்களுக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரோஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபீமேல் ஹார்மோன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிரும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த யுரித்ராவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் ஐசுல் பின்னப்பட்டிருக்கிற நரம்புகள் கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸ் எல்லாமே வந்து வீக் ஆயிரும் ஸோ யூரினை ஹோல்டு பண்ண முடியாமல் அவங்களுக்கு சடனாக அரிஞ்சு வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இதுதான் ஓஏபி மூன்றாவதாக வந்து ஃபங்க்ஷனல் யூரினரி இன்கான்டினன்ஸ் இதில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இயலாமை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கின்சன் டிசீஸ் இருக்கும் அவங்க வந்து ரோபாட் மாதிரி நடப்பாங்க ரொம்ப ஸ்லோவாக வந்து தேய்ச்சி தேய்ச்சி தான் நடப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அர்ஜி இருந்தாலும் அந்த டாய்லெட் ரீச் பண்ணுறதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு யூரின் வந்து அவுட்புட் ஆயிரும் அதே மாதிரி பேராலிசிஸ் கண்டிஷன் மல்டிபிள் ஸ்கிளீரோசிஸ் இதிலெல்லாம் வந்து ஸ்லோ மூமெண்ட் இருக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு வந்து சரியான நேரத்தில் பாத்ரூமை வந்து ரீச் பண்ண முடியாமல் அவர்களுக்கு யூரின் அவுட்புட் வந்துடும் இப்போ வந்து எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கீஜல் இது வந்து நிறைய யூடியூப் வீடியோஸில் இருக்குது நீங்கள் போய் பாருங்கள் பட் சிம்பிள் மெத்தட் வந்து நான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்லோ கண்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று வந்து ஃபாஸ்ட் கண்ட்ராக்ஷன் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லோ கண்ட்ராக்ஷனை எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு முதல்ல ப்ரேயர் ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு காலை நல்ல லெவன் பொசிஷனில் வச்சுட்டு நல்ல லாங் பிரீத் ஆழமான மூச்சை இழுத்து மூச்சை வெளியே விடணும் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் விடும் பொழுது நம்மளுடைய மைண்டும் பாடியும் ரிலாக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம கவனம் முழுவதும் வந்து அந்த அப்டம்னல் மசில்ஸ் அடிவயிற்று பகுதியை வந்து நோக்கி இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்லோ கண்ட்ராக்ஷனில் ஸ்லோவாக அந்த அடிவயிற்றை அந்த யுரித்ராவோடு இழுத்து பிடிக்கணும் இழுத்து பிடிச்சி பத்து கவுண்ட் வரைக்கும் வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணணும் இது முடிஞ்ச உடனே ஒரு பத்து செகண்ட் வந்து ரெஸ்ட் விட்டுறணும் ஸோ மறுபடியும் அகேனாக வந்து ஸ்லோவாக அடிவயிற்றை இழுத்து பிடிக்கணும் ஒரு பத்து கவுண்ட் வரைக்கும் பிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணணும் ஒரு பத்து செகண்ட் வந்து ரெஸ்ட் விடணும் இது வந்து ஸ்லோ கண்ட்ராக்ஷன் அடுத்ததாக ஃபாஸ்ட் கண்ட்ராக்ஷன் இதே மெத்தடில் வந்து சடனாக வந்து இழுத்து பிடிக்கிறது ஒரு செகண்ட் வச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் சடனாக ரிலீஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கேப் வந்து ஒன் செகண்ட் இதே மாதிரி ஒரு ஆறு செட் காலையில் ஒரு தடவை இரவு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி எந்த டைம் வேணால் பண்ணலாம் சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரீத்திங்கும் வந்து ஒன்றும் டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் நார்மலாக இந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதத்தில் வந்து இந்த அடிவயிற்று தசை பகுதியெல்லாம் நமக்கு பலமாக இருக்கும் ஸோ யூரினரியை வந்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஒரு பலம் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிளாடர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து போஸ்ட் போனி இப்போ வந்து நமக்கு ஒன்றே கால் மணி நேரத்தில் யூரின் வருது அப்படின்னா அது ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகணும் அடுத்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து டூ ஓ டூ ஹவர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூரின் போனோன்னா ஸோ அது வந்து ஒரு நமக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி கொடுக்கும் பிளாடர் கண்ட்ரோலுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா டபுள் வாய்டிங் டபுள் வாய்டிங்னால் இப்போ நான் சொன்னேன் ப்ரொஸ்டிக் என்லார்ஜ்மெண்ட்லாம் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து சொட்டு சொட்டாக வருது அப்படிங்கிறது ஸோ வந்து ஒரு தடவை நம்ம டாய்லெட் போயிட்டு திரும்ப வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து திரும்ப போனோன்னா நல்லது அடுத்தபடியாக டிலே யூரினேஷன் அதாவது இப்போ வந்து நமக்கு சடனாக அர்ஜு வந்துனா இமீடியட்டாக வந்து டாய்லெட் ரஷ்ஷப் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேப் விட்டுட்டு திரும்ப போனோன்னா நமக்கு வந்து அந்த பிளாடர் கண்ட்ரோல் நமக்கு கிடைக்கும் அடுத்ததாக மலச்சிக்கலை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா மலச்சிக்கல் வந்து நமக்கு யூரித்ரா வந்து புஷ்அப் பண்ணி யூரின் அவுட்புட் வந்து சீக்கிரம் வரும் ஸோ மலை எப்படின்னா நமக்கு யூரித்ராவுக்கு ஜஸ்ட்டு பேக் ரெக்டம் வந்து ஜஸ்ட்டு பேக் இருக்குது மலக்குடல் ஸோ மலக்குடலில் வந்து மோஷன் நிறையா லோட் ஆயிடுச்சுன்னா அது யூரித்ரா வந்து புஷ்அப் பண்ணும் ஸோ வந்து மலச்சிக்கல் இல்லாமல் இருப்பதற்கு நார்ச
தியான முறை வந்து ரொம்ப நல்லது தியானம்னா நீங்கள் வந்து பெருசாக வந்து ரொம்ப ஒன்றும் மெனக்கிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு இடத்துல அமைதியாக உட்கார்ந்து நல்லா கண்ணை மூடி நம்மளுடைய மூச்சு காற்றை நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணாலே போகும் ஸ்லோவாக ஒன் டூ அந்த மாதிரி ஒரு கவுண்ட் பண்ணாலே ஒரு ஃபிஃப்டீன் கவுண்ட்ஸ் பண்ணாலே நமக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து என்னென்ன காரணங்களால் வருது எப்படி நம்ம வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் சொல்லிட்டேன் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படிங்கிற வரும்போது இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு சிம்டம் ஒரு வியாதி கிடையாது ஸோ எங்களுடைய ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சிம்டமேட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஸோ என்ன காசஸ்னால் வருது அண்டர்லைன் காசஸ் என்ன அப்படிங்கிறதுல நாங்கள் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்து அதுக்குரிய ப்ராப்பர் மெடிக்கேஷன் கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக பூரணமான விஷயம் கிடைக்கும் ஸோ வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்கள் கொடுத்துருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஸோ யூரினரி காண்டி இன்கான்டினன்ஸை பற்றி நீங்க வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆக வேண்டாம் சோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பயனுள்ள ஆரோக்கிய தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கணும் பிரியப்பட்டீங்கன்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் அமுக்குங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க உரிய தகவல்கள் அளிக்கப்படும் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி